ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் லதா இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்குடியுமே ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு என் மனசில் இன்றைக்கி இருந்துகிட்டே இருக்கு அது என்ன விஷயம்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன்டீனு வாட்ச் ஓவர்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட்க்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன்டீன் வாட்ச் ஓவர்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் டுடே அப்படின்றது தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு ஸோ இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன்டீன் வாட்ச் ஓவர்ஸ் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழு மணி நேரம் வாட்சிங் அவர்ஸ் அதாவது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே நம்ம சேனலில் பார்த்தா அந்த டைமிங் அந்த முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளைக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாத நீங்கள் பாருங்கள் நான் சேனல் ஆரம்பித்தது மே எழுதுமா மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஆரம்பித்தேன் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஆரம்பித்தேன் ஸோ இப்போ வந்து நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் மேக்கு அப்புறம் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் கரெக்டாக ஃபைவ் இயர்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ஆகுது ஸோ அஞ்சு வருஷம் ஏழு மாதம் கழித்து தான் எனக்கு இப்போ மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழு எழுதிக்கலாமா மூவாயிரத்தி ஐ பயனோடு நயனோடு நன்றி புரிந்த பயனுடைய பண்பு பாராட்டும் உலக ஸோ எனக்கு இந்த வாட்ச் அவர்ஸ் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் அஞ்சு வருஷம் ஏழு மாதம் இப்போ தான் எனக்கு அந்த வாட்ச் அவர்ஸ் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இன்னும் நான் வந்து நாலாயிரம் மணி நேரம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ என்னோடய ஜேர்னி நம்ம பார்க்கும்பொழுது தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து யூடியூப்க்கு நம்ம நெட்டுக்கு செலவு பண்ணணும் லைவ் போடுறதா இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து நார்மல் பேக்கேஜில் வர நெட்டு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி டூ ஜிபி பர் டேக்கு அது பத்தவே பத்தாது அது மட்டும் இல்லை நான் கோயிலுக்கு வீடியோஸ்க்கு அது மாதிரி போகும்போது திருவிழா ஒரு மூணு நாள் ஒரு கும்பாபிஷேகம் ஆடி மாதம் திருவிழா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்பொழுது எனக்கு நெட்டு வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் ஏன்னா வீடியோஸ் அதிகமாக மூணு நாளும் தொடர்ந்து இருக்கிறதுனால சில சமயம் ஒரு கிருத்திகை அம்மாவாசை பௌர்ணமி இந்த மாதிரி சமயங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை பூஜை சனிக்கிழமை பூஜை கிறிஸ்ட ஜெயந்தி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது ஓரளவுக்கு அந்த ஒரு நாளைக்கு கொடுக்குற அந்த டூ ஜிபிலேயே நான் பண்ணிவிடுவேன் ஆனால் எனக்கு வந்து மூணு நாள் திருவிழா ஒரு கும்பாபிஷேகம் அதுக்கு அத் அடுத்து வந்து ஒரு நம்ம விழாக்கள்லாம் தொடர்ந்து வருது இல்லையா அந்த மாதிரி வரும்போதுலாம் ஒரு நவராத்திரிலாம் ஒரு ஒம்பது நாள் வரும் நவராத்திரி அந்த நவராத்திரி சமயத்தில் எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம எப்படி இந்த நெட்டுக்கு நம்ம செலவு பண்ணி இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து கொடு போகிறோம் வீடியோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ அதே மாதிரி தான் ஆடி மாதமும் ஏன்னா ஆடி மாதம் வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு ஒரு விசேஷமாக இருக்கும் எழுதுமா ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு ஒரு விசேஷமாக இருக்கும் முடிச்சுட்டியா பண்ணு பாராட்டும் உள்ளது ஆண்ட உயர்ந்த ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து நவராத்திரி ஆடி மாதம் இது மாதிரி புரட்டாசி சனிக்கிழமை இது எல்லாமே நம்மளுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருக்கும் ஸோ நெட்டுக்கு செலவு பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் முதல்ல முடியுமா ஆ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த காலத்து வந்து பெட்ரோல் சார்ஜஸ் பெட்ரோலுக்கு செலவு பண்ணி தான் ஆகணும் இது இல்லாமல் நம்ம வந்து அந்த வீடியோஸ்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு நம்ம வீட்டில் வந்து அதுக்குன்னு தனியாக டைம் ஒதுக்கி நம்ம வீடியோஸை அப்லோட் பண்ணணும் அப்லோட் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும்னா காபி ரைட் பிரச்சனை வரும் ஏன்னா கோயிலில் எப்போவுமே சாங்ஸ் போட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த காபி ரைட் சாங்ஸ் எல்லாம் நம்ம மியூட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம வாய்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வரேன்னா அதை ரெண்டு மணி நேரம் நான் எடிட் பண்ணி அதுக்கும் வாய்ஸ் கொடுத்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு ஒரு நாள் செலவாகிடும் ஸோ பகல்லையும் தூக்கம் இருக்காது நைட்டு முழுக்கவும் அதே நான் செய்யணும் இது இல்லாமல் நான் வீட்டுக்கு வந்த உடனே குழந்தைக்கு ஸ்கூலில் வந்து கூட்டு வந்து குழந்தைக்கு ஒன்று சொல்லி கொடுக்கணும் எழுத வைக்கணும் வீட்டில் டிஃபன் செய்யணும் வீட்டில் துணி துவச்சி சாம்பந்தச்சு வீட்டில் எல்லா வேலையும் நாங்கள் செய்யணும் ஸோ எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப எப்படி சொல்கிறேன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இந்த யூடியூப்ன்றது ஒரு சுகமான சுமைன்னு நம்ம சொல்லணும் இந்த சுமையை வந்து என்னை யாருமே சுமக்க சொல்லலை இந்த சுமையை வந்து நீ சுமக்கணும்னு என் தலையில் தூக்கி யாருமே வைக்கல நானாக என்னோடய மனசில் என்னோடய இதயத்தில் நான் சுமந்துட்டு இருக்கேன் யூடியூபை சுகமான சுமை 
இது ஒரு சுமை தான் இது சுமை தான் இல்லைன்னு இல்லை ஆனால் இது எனக்கு ரொம்ப சுகமாக இருக்கு அப்படின்றது தான் எல்லாருமே கேட்பாங்க இந்த யூடியூப்னால உங்களுக்கு வந்து எந்த இது வரைக்கும் நீங்கள் அவங்க வந்து ஏர்ன் பண்ணிங்க என்ன சம்பளம் கிடச்சிது உங்களுக்கு இவ்வளோ வந்து இதுக்கு டே அண்ட் நைட்டாக யூ ஆர் ஒர்க்கிங் டூ ஹார்ட் ஃபார் த யூடியூப் ப்ரோக்ராம்ஸ் வித்வுட் கெட்டிங் ஏர்னிங் ஏர்னிங் ஸ்டில் நவ் அப்படின்ற தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அரைஸ் அரௌண்ட் மீ ஆனால் என்னால் வந்து ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் சொல்ல முடியும் என்னோடய மனசுக்கு இந்த விஷயம் சரியின் பண்ணுது அதனால் நான் தொடர்ந்து நான் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு அட் த சேம் டைம் எனக்கு யூடியூப்பில் வந்து மெசேஜஸ் எனக்கு வரும் கொடுப்பாங்க யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் பெயிங் கோ யுர் டூயிங் டூ குட் அப்படின்லாம் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க ஸோ எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம வந்து சாதாரண ஒரு சின்ன யூடியூபர் தான் ஏன்னா நம்மளுக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் அதிகமாக இல்லை வாட்ச் அவர்ஸும் நம்ம வந்து சேர்க்கலாம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஏழு மாதத்தில் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் முன்னேறிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஆனாலும் நான் எப்போல்லாம் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணணும் அப்போல்லாம் எனக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கையை நானே கொடுத்துப்பேன் சரி பரவாயில்ல நம்மளால் வந்து பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸ் மாதிரி நம்மளால் சக்ஸஸ் ஆக முடியாட்டியும் பரவாயில்ல தொடர்ந்து நம்ம செய்கிற விஷயத்த நம்ம தொடர்ந்து நம்ம செய்யலாம் அப்படின்றது தான் என் மனசில் பட்டுச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வந்து வீடியோஸ் மட்டுமே நான் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் முதல்ல வந்து டிவோஷ்னல் தான் எடுத்தேன் கோயில் மட்டும் தான் போடுவேன் வேறு எதையுமே போடாமல் இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு வந்து சமூக நலத்திட்டங்கள் மக்களுக்கு உதவி செய்கிறது அதெல்லாம் எடுத்து போட்டேன் அதுக்கப்புறம் அமைப்பு சம்மந்தமாக உலக இந்து திருக்கோவில் அந்த மாதிரி அமைப்புகள் சம்மந்தமாக அவங்க என்னென்ன சேவைகள் செய்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி சேவைகள்லாம் எடுத்து போட்டேன் அதுக்கப்புறம் சில சமயம் வந்து கட்சி சம்மந்தமான சில அழைப்புகள் நம்மளுக்கு வந்துச்சு கட்சியில் பாகுபாடு கிடையாது இவங்க வேணும் அவங்க அவங்க கூப்பிட்டா தான் நம்ம யூடியூப் பண்ணணுன்ற பாகுபாடில் எல்லாருக்குமே எந்தெந்த நலத்திட்டங்கள் எந்தெந்த அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படுதோ அது எல்லாமே நம்ம எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்தனா அடுத்து பார்த்து செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் போட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வீடுகளில் நடக்கிற ஒரு குக்கிங்கு அதே மாதிரி என்னென்ன சமைக்கிறோம் என்ன சாப்பிட்றோம் அப்புறம் நான் டெய்லரிங் பண்ணுவேன் டெய்லரிங் இது எல்லாமே மோட்டிவேஷ்னல் வீடியோஸ்ன்னு எல்லாமே நான் போட ஆரம்பித்தேன் ஸோ இது எனக்கு எல்லாமே வந்து எல்லாமே கை கொடுத்துச்சு எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்ம யூடியூப்பில் இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து யூடியூப் சம்பளம்னு எனக்கு எதுவுமே வந்தது கிடையாது ஆனால் கண்டிப்பாக எனக்கு சம்பளம் கொடுப்பாங்க நான் முழுசாக நம்புகிறேன் ஆனால் இதுக்காக நான் முக்கியமாக நான் நெட்டுக்கு நான் செலவு பண்ணணும் ஸோ ஒய்ஃபைக்கு நான் ரெண்டாயிரரூபா செலவு பண்ணுறேன் ஸோ மாதம் என்னோடய பில் வந்து ரெண்டாயிரரூபா வந்துடும் ஒய்ஃபைக்கு செலவு பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ எல்லாருமே நினைப்பாங்க யூடியூப்பில் நம்ம எடுத்த உடனே சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு அது நிச்சயமாக அது வந்து பெரிய விஷயம்தான் சில பேர் வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க அது அவங்களுடைய அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறது சப்ஸ்கிரைபர்ஸு அவங்களுடைய வியூஸ் எப்படி போகுதுன்றதை பொறுத்து இருக்கு ஆனால் ஒரு இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு யூடியூப் பற்றி எதுவும் தெரியாது நம்மக்கிட்ட நல்ல கேமரா இருக்காது நம்மக்கிட்ட நல்ல எடிட்டிங் ஸ்டைல் இருக்காது நம்மளுக்கு யாருமே வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம வீட்லேயும் சரி வெளிலேயும் சரி வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் அ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அரௌண்டஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் மீறி நீங்கள் கண்டிப்பாக யூடியூப்பும் நான் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமாக நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் இன்றைக்கும் வந்துட்டே தான் இருக்கும் என்றைக்குமே நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சால்வ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்லுவேன் வீடியோ வந்து அஞ்சு வியூஸ் போகுது பத்து வியூஸ் போகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஏன்னா அந்த வியூஸ் வந்து எந்த நேரத்துக்கு நம்மளுடைய வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மக்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு நம்மளுக்கே தெரியாது ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் கன்சிஸ்டண்டாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு வீடியோ போடணும் லாங் வீடியோவாக போடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே வீடியோ போடுங்க நிச்சயமாக அந்த பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள முதல்ல ஒரு முப்பது செகண்டுக்குள்ளேயே நீங்கள் எதை பற்றி பேச வரீங்கன்றத தெளிவாக சொல்லிடுங்க அதை சொல்லி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டீட்டெயில்டாக நீங்கள் பேசுங்க எல்லாத விட எந்த விதமான ஒரு எப்படி சொல்கிறதுதான் ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப பெருசுப்படுத்தி அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல வேணாம் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ இப்போ என்னோடய லைஃப்பில் வந்து நான் கோயிலுக்கு போவேன் அங்கே வீடியோ எடுப்பேன் அங்கேயே நிறைய
லேடிஸ்லாம் சாமி ஆடுவாங்க ஸோ அந்த சாமி ஆடும் போது நான் சில சமயம் தெரியாமல் நான் எடுத்துருவேன் அந்த வீடியோவை அதை எடுத்துகிட்டு நான் ஒரு வழி நான் போஸும் பண்ணிட்டேன் போஸ் பண்ணிட்டேன் நான் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கோயிலை கூப்பிட்டு பயங்கரமாக எனக்கு ஒரு பெரிய மார்னிங் கொடுத்தாங்க என்னென்னா வந்து நீங்கள் எப்படி கோயிலில் லேடிஸு சாமி ஆடுறத நீங்கள் எடுத்து போடலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு ஸோ நான் அப்புறம் நான் போயிட்டு அவங்ககிட்ட சாரி கேட்டு இனிமேல் நான் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் எனக்கு தெரியாத நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டேன் ஸோ நம்மளுடைய ஃபீல்டுன்னு சொல்லும் போது யூடியூப் ஃபீல்டுக்குள்ளேயே தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ நான் ஒரு கோயிலில் வீடு எடுக்க போகிறேன்னா கண்டிப்பாக நான் ஒரு கோயில் அட்மிட்டில் போய் நான் அப்ரோச் பண்ணணும் அவங்ககிட்ட நான் பர்மிஷன் கேட்கணும் பர்மிஷன் கேட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து எந்தெந்த வீடியோஸ் நம்ம எடுக்கணும் எடுக்கக்கூடாதுன்றது ஃபஸ்ட் வி ஹாவ் டு டிசைன் பை ஹவுசஸ் தென் பி ஆஸ் த ஆட்மிட்ஸ் ஸோ அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க கேட்டுட்டு தான் நம்ம பர்மிஷனோட நம்ம எடுக்கணும் எப்போவுமே ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து நிறையா நாள் வந்து நான் உழைச்சிருக்கேன் தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கூட வீடியோ எடுப்பேன் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் போடக்கூடாதுமான்றுவாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப நான் டிப்ரெஷனில் போயிடுவேன் ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம வீடியோ எடுத்து கூட இந்த பர்டிகுலர் ஒரு ரீசனால் நம்மளுக்கு வந்து இவங்க போடக்கூடாதுன்றாங்களே அப்படின்ற மாதிரி நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதனால் நான் அப்படியே விட்டுடுவேன் சரி பரவாயில்ல நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்து நம்ம வீடியோ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுவேன் ஸோ நம்மளுடைய உழைப்பு நிறைய உழைப்பு போடணும் கண்டிப்பாக யூடியூப்பில் அடுத்தது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கணும் ரொம்ப சகிப்பு திறமையோடு இருக்கணும் நிறைய பேர் நம்மளை ஏதாவது சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ நம்ம வீடியோ எடுக்கிறோனாலே எல்லாருமே ஏதோ ஒன்று நம்மளை பார்த்து பயப்படுவாங்க எதுக்கு இவங்க வீடியோ எடுக்கிறாங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு உள்ள ஒரு பயம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஓன் வீடியோஸ் எடுக்கிறோன்னா ஒரு குக்கிங் வீடியோஸ் ஒரு டெய்லரிங் வீடியோஸ் எடுக்கிறோம் ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் வீடியோஸ் எடுக்கிறோன்னா அந்த தர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பப்ளிக்கில் ஒரு ஒரு கூட்டமான ஒரு இடத்துல நம்ம வீடியோஸ் எடுக்கும்போது ஒரு கும்பா விஷயம் எடுக்கும் போதெல்லாம் நிச்சயமாக வந்து நம்ம அதுக்கான ஒரு பர்மிஷன் கேட்டு வாங்கிட்டு அந்த க்ரௌடான ஒரு பிளேஸ் நம்ம போனாலே அங்கே இருக்கிறவங்ககிட்ட நம்ம பர்மிஷன் கேட்டு தான் எடுக்கணும் ஸோ நம்ம காப்பி ரைட் வருதான்னு பார்த்துக்கணும் காப்பி ரைட் வந்துச்சுன்னா நம்ம நாள் முழுக்க உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தது எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும் ஸோ அந்த காப்பி ரைட் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வீடியோ மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இன்ஷார்ட்டில் தான் நான் போய்ட்டு எடிட் பண்ணுவேன் இன்ஷார்ட்டில் போய்ட்டு அந்த மியூட் பண்ணிவிட்டு அந்த வாய்ஸ் எல்லாமே ஆடியோவை அந்த வால்யூமை அதுக்கப்புறமா அந்த இடத்த பற்றி அந்த வாய்ஸை வந்து நான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கொடுப்பேன் ஸோ உங்களுக்கு காப்பி ரைட்டோடு உங்களுக்கு எவ்வளோ வியூஸ் போனாலும் உங்களுக்கு அது வந்து வாட்ச் அவர்ஸில் ஆடே ஆகாது ஸோ நிறைய விஷயம் இருக்குது யூடியூப்பில் யூடியூப்பில் வந்து ஒன் நைட்டில் தெர் இஸ் நோ ஒன் டு சக்ஸீட் ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் டேக்கிங் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் டு கெட்டிங் அ சக்ஸஸ் ஸோ தெர் ஆர் மைல்ஸ் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ டு ரீச் அவர் ஃபோர் தௌசண்ட் அவர்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய செலிப்ரிட்டிஸ் கிடையாது நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்ட் கிடையாது நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது யாருமே இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக யூடியூப்பில் வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க நிச்சயமாக நம்மளை அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க சின்ன சின்ன யூடியூபர்ஸும் நிச்சயமாக அவங்க தூக்கி விடுவாங்க அது மாதிரி தான் என்னையும் யோர் பிகம் அ பார்ட்னர் ஆஃப் யூடியூப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன்த் அன்றைக்கி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எனக்கு அந்த மெசேஜ் வந்துச்சு ஸோ ஐ நெவர் எவர் இமேஜின் ஈவன் இன் மை ட்ரீம் அட் ஆல் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எனக்கு யூடியூப் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சி பார்க்கலாம் ஏன்னா எனக்கு வந்து என்னோடய பேக்ரவுண்டில் எனக்கு யாருமே யூடியூப் பற்றி சொல்லி கொடுக்குறவங்க கிடையாது எனக்கு எடிட்டிங் பண்ண சுத்தமாக தெரியாது அதே மாதிரியே எனக்கு யூடியூப்பில் எந்தெந்த வீடியோஸ் எப்படி எப்படி போஸ்ட் பண்ணணும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கூட எனக்கு எழுத தெரியாது ஸோ டேக்ஸ் எப்படி போடணும்னு தெரியாது ஹேஷ்டாக் எப்படி போடணும்னு தெரியாது தம்னே எப்படி வைக்கணும்னு தெரியாது ஸோ இது எல்லாமே நான் வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் யூடியூப் தம்னேல் வைப்பது எப்படி யூடியூப்பில் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுறது எப்படி யூடியூப்பில் டிப்ஸ் இது எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக நிறைய வீடியோஸை பார்த்து படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் இன்றைக்கி மானிட்டைசேஷன் ஆகியிருக்கு இன்றைக்கி மூவாய
மறுபடியும் நான் வீட்டுக்கு வந்து குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு வீட்டில் இருக்க வேலை டிஃபனு பாத்ரூம் எல்லா வேலையும் தேய்ச்சி முடிச்சுட்டு நான் நைட்டு நான் பத் பதினோரு மணிக்கு மேலே ஈவன் பன் பதினொன்று பன்னெண்டரை மணிக்கு மேலே கூட உட்காந்து விடிய காலில் மூன்றரை நாலு மணி வரைக்கும் கூட அந்த ரெண்டு வீடியோ செத்திருந்துருக்கு இல்லையா மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கணபதி ஓம மூணு மணி நேரம் முதல் காலையாக பூஜை மூணு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் வீடியோவை எடிட் பண்ணி அதுக்கு வாய்ஸ் கூப்பிட்டு ஒவ்வொரு வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் தூக்கமே இல்லாமல் கூட நான் வேலை பார்த்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாமே வந்து எனக்கு வந்து உடனடியாக எனக்கு ரிசல்ட் வரல நான் வந்து உடனடியாக நீங்கள் வந்து எங்களோட நீங்கள் பார்ட்னர் ஆகிட்டீங்கன்னு எனக்கு யூடியூப் சொல்லலை இது எல்லாமே வந்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஏழு மாதம் கழிச்சு தான் ஒவ்வொரு டெவலப்மெண்ட்டாக எனக்கு அவங்க க்ரோத்தாக கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நீங்களும் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே வாங்க இன்னொன்று முதல் மாத சம்பளம் எனக்கு யூடியூப்பில் கொடுக்கல ஆனால் நான் ஃபோர் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் வாட்ச் ஹவர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் ஹண்ட்ரட் டவர்ஸ் நான் ரீச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் தொடர்ந்து வீடியோவோ நீங்கள் போட்டுகிட்டே வாங்க அது ஷார்ட்ஸாக இருக்கட்டும் வீடியோவாக இருக்கட்டும் லைவாக இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக நீங்கள் உழைக்கிற உழைப்புக்கு பல நிச்சயமாக இருக்குது அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா என்னோடய உழைப்புக்கு வந்து நான் உழைப்பேன் ஆனால் எனக்கு பணம் எப்படி சம்பாதிக்கிறதுன்றது எனக்கு தெரியல யூடியூப்பில் வந்து எப்படி போட்டால் என்னால் சம்பாதிக்க முடியுன்றது இன்ன வரைக்கும் எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் உழைச்சிட்டே தான் இருக்கேன் யூடியூப்பில் வந்து நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு இருக்குது அதே மாதிரி எனக்கு வெளியில் இருந்தோம் நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்காங்க எல்லாருமே ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி எனக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழு மணி நேரம் வாட்ச் ஹவர்ஸ் எனக்கு கொடுத்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் நான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் எல்லாருக்குமே நன்றிகள் மறுபடியும் நான் அடுத்த வீடியோ நிச்சயமாக நான் சீக்கிரமாக நாலாயிரம் மணி நேரம் நான் க்ராஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற வீடியோ நான் உங்களுக்காக பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ என் பேர் லதா சென்னை புதுப்பேர் காலத்தில் ஏறிக்கிறேன் ஹாவ் அ கிரேட் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ்